dear students now we are discussing one term that is opportunity cost of capital in relation to the cost of capital we know capital costs are explicit costs and implicit costs explicit cost denotes the amount actually incurred for example interest paid to debenture interest paid to bond etc but in case of implicit cost it is the implied cost for example amount cost of retained earnings whether we are making payment of any amount to retained earnings nothing is paid actually so implied cost denotes the opportunity cost of capital opportunity cost of capital or the minimum rate of return it reflects other opportunities that exist for the investment of capital now and in the future nammude ee parna retained earnings nu nammal undaaki irikkanda allengil aa retained earnings kondu namakku kittavuna return aanu nammal opportunity cost of capital ennadu kondu denote cheynadu the opportunity cost of capital is the incremental return on investments that a business foregoes when it elect to use the fund for an internal project rather than investing cash in the marketable security nammada kayil retained earnings undengil either we can use it in the business or we can invest the amount in the marketable security so the opportunity cost of capital of using the amount as the internal source of finance it is the incremental return that the business has foregone namaka marketable securities il invest cheyidal kittuna return അത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റേണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ റിട്ടേണിനെയാണ് ഫോർ ഗീവ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നത് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിട്ടേൺ ദ പ്രൊജക്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റേണൽ യൂസേജ് ആണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുക ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ എ പ്രൊജക്റ്റ് ഓൺലി ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രൊജക്റ്റ് only if we will get a return higher than the minimum return for example our opportunity cost of internal source of finance is 10 percentage and we will invest that amount in an outside project only if we are getting a return higher than 10 percentage from the outside otherwise if you are getting 9 percentage from outside investment we will not go there we will invest the same amount in our business itself okay so the variability of return should also be considered here while considering the opportunity cost and the outside return we also should consider the variability of return for example our opportunity cost is 10 percentage and we are getting 12 percentage from outside investment but that 12 percentage is not constant then we have to rethink whether to invest outside or to be invested internally so the variability of return should also be considered while arriving at the opportunity cost of capital okay opportunity cost of capital can be equal to financial cost of capital in following cases chala cases galil nammal opportunity cost nu parna nammada financial cost thanne avanam adayathu opportunity cost has no consideration if the project under consideration is the only project namakku oru project undu adile namakku invest cheyandi irikkunu adu oru otta project aanengil pinne nammal internally 10 shadamanam kittunnundu adu kondu porthe project 9 shadamathil invest cheyan pattilla nu parayan pattilla because that is the only project second case it is not comparable with other projects nammal mattoru project inde return adu 
നമുക്ക് മറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ആണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഇൻ എ ഫണ്ടിങ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഓൾ ദ അതർ പ്രോജക്ട്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇൻ്റർണൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പുറത്ത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിലോ നയൻ പെർസെൻറ്റേജിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പയറബിൾ അല്ലാത്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ കേസിൽ ഓൺലി പ്രോജക്റ്റുകളുടെ കേസിൽ ഓൺലി വൺ പ്രോജക്റ്റുള്ള കേസിൽ ഇത്തരം കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റും എക്സ്പാ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു